धन्यवाद शुक्रिया कृपया विराजमान हो जाइए शुक्रिया आज हाउसफुल लग रहा है पूरा है वाह धन्यवाद आपका अर्चना जी हाँ हमारे देश में दो चीजों का बड़ा क्रेज है एक फिल्मों का दूसरा क्रिकेट का क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह चार बजे कभी नहीं उठता <laughs> अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो चार बजे उठ के बैठ जाता है और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को दो बजे उठ जाते हैं क्यों हाँ क्रिकेट देखने के लिए और क्रिकेट का मैच शुरू होना था चार बजे और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं मतलब माँ बाप लड़ रहे होते ना कई बार ऐसे आप देखना रोड पे कोई आदमी फोन पे अपना मैच देख रहा हो ना तो आसपास वाले लोग ऐसे खींचे चले जाते हैं जाके ना ऐसे खड़े हो जाते हैं और बीच में उसके किसी रिश्तेदार का फोन आए तो ये फालतू में रिटेट हो रहे जानते भी नहीं इसको क्या है बोलता साले का फोन कट साले का फोन ये पांडे नहीं अपना पांडे ये ऐसे ही किसी का फोन देखते देखते ना उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया फिर सारे कपड़े धोके आया उसके अरे कुछ लोग मैच के इतने शौकीन होते हैं स्टेडियम से पांच किलोमीटर दूर पेड़ पे चढ़ के देख रहे होते हैं हाँ। पेड़ पे लटके तो रियान देख रहे कौन को और कई तो मोबाइल भी हाथ में रखा था कंफर्म कर रहे थे यही वाला मैच हो रहा है ना <laughs> कई बोलते हैं इसमें तो आ रहा है बंदा उसमें तो जा रहा है <laughs> बोलता है तू कैमरा उस तरफ लगा तू इस तरफ खड़ा अच्छा अच्छा कौन आ रहा है अभी इतना ज्यादा मतलब क्रेज है क्रिकेट का और क्रिकेट और फिल्म स्टार अगर साथ में हो तो एंटरटेनमेंट का मजा जो है दुगना हो जाता है और आज यहाँ भी डबल एंटरटेनमेंट होने वाला है क्योंकि हमारे बीच है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग से कुछ सितारे तो चलिए उन्हें बुलाते हैं मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के सितारे हमारे साथ मौजूद है मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पहले हम आज का एपिसोड जो है स्टेडियम में रखने वाले थे फिर हमें चैनल ने बताया कि देश का नया बजट आया शो का वही है और आज देश के कोने कोने से यहाँ पे फिल्म स्टार मौजूद है ऐसा सिर्फ दो ही जगह हो सकता है अर्चना जी या तो हमारे शो पे या फिर हम अपना शो कहीं और लेके जाएं। तो मैं सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से आए हैं या ये सोच के नहीं लाए कि सोनू बाजी हैं घर तो छोड़ी देंगे बहुत लोगों को घर छोड़ा यार क्या बात है हमारे मनोज भैया इतने व्यस्त रहते हैं अब देखो आप लोकसभा में चले गए लेकिन टीवी पे आने का इतना शौक है ना <laughs> बड़े भैया प्रणाम देखो नहीं बहुत अच्छी बात है बहुत स्वागत है आपका अरे भाई अच्छा बजट लेके आए हैं अच्छा बजट लेके आए हैं मनोज भैया तीन साल बाद सीसीएल दोबारा शुरू हो रहा है तो कितना मुश्किल था सीसीएल को शुरू करना दोबारा मुश्किल था या खिलाड़ियों को इकट्ठा करना मुश्किल था आपके लिए दोबारा ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि तीन साल जो हम सब ने देखा है तो मैं समझता हूं ये आप भी जब शो करते थे तो हमने कई बार यहां पे केवल लोगों की जगह फोटो लगाए हुए थे जी जी हाँ। अर्चना जी असली थी <laughs> <laughs> ये पैसा नहीं छोड़ती है अपना <laughs> देखो अपनी अपनी दुनिया में सब बहुत बड़े लोग हैं और ये तो जो यहाँ है वो है ही जो नहीं है जो हम लोगों को टीवी पे देख रहे होंगे आज अपनी टीम के खिलाड़ी सब सोच रहा था कि जल्दी से फिर से सीसीएल हो क्योंकि सीसीएल अब हम सिर्फ जीतने हारने के लिए नहीं सीसीएल हम देश को जोड़ने के लिए भी खेल क्या बात मनोज भैया जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं सबको अपनी अपनी पुरानी टी शर्ट आ गई थी कि सबके लिए नहीं बनानी पड़ी नहीं काफी चेंजेज है मैं देख रहा हूँ और सबने अपने को कम ही किया है अच्छा जी मी टू मुझे इतना अच्छा लगा। आप बड़े शार्प लग रहे हैं। आपके डिंपल भी पड़ता है मुझे आज पता चला। मनोज भैया ये कौन डिसाइड करता है सीसीएल कब होगा और कहा होगा और जो प्लेयर्स को फाइनल करता है उसको ये बात कौन बताता है कि फलाने एक्टर की फिल्म कंप्लीट हो चुकी है वो घर पे ही आ जाएगा इसका जवाब सोहेल भाई दे सकते हैं सीसीएल के लिए सब एक्चुअली इंतजार करते हैं उन्होंने एक्चुअली अपने ये ये डेट्स निकाल के रख दिए थे अच्छा जी और हम सब एक्साइटेड है पर सोहेल भाई आप एक चीज मानेंगे कि जब सीसीएल शुरू होता है प्लेयर्स में तो एक्साइटमेंट आया था लेकिन सब प्रोड्यूसर्स को टेंशन होनी शुरू हो जाती है मैंने तोड़वाई थी ना टांग हाँ तो मेरी आके शूटिंग शुरू हो रही थी मुझे याद है स्टिल रिमेम्बर तेईस फेबररी था दुबई में हम लोग खेल रहे थे छब्बीस से मेरी तीन पिक्चरें की शूटिंग उस दौरान शुरू होनी थी और जैसे ही टांग टूटी टांग इसी आधी इधर पड़ी हुई आधा मैं इधर पड़ा हूँ सुहेल भाई वगैरह सब लोग आए यार टांग टूट गई क्या होगा मैं क्या यार डेट्स का क्या होगा यार जो भी पड़ी हुई सोनू भाजी गिरे और 
یہ ایسا انسان ہے کہ اگر گر جائے تو ایک سیکنڈ میں اٹھ جائے تو میں جب پاس گیا نا تو میں کنفیوز تھا کہ میں سونو پاچی کے آگے تھا یا پیچھے تھا ٹانگ کچھ ایسی پوزیشن میں تھی ان کی کیا میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں کہ نہیں نہیں یہ پاجی یہ سو پاجی سر دیکھ کیا رہے اٹھاؤ یہ اٹھی یہ اٹھے پاؤں وہیں رہ گیا باپ رے مانو وہ لٹک رہا تھا ویسے ان کی آپ وہ دیکھیے ڈیڈیکیشن فلائٹ میں جب واپس آئے انڈیا اس کے بعد پھر جم میں چلے گئے بولتے ٹانگ تو یہاں جہاں سے کرائے کوئی نہیں یہ تو ٹھیک ہے اور ڈینک پریس مارنے ہیں واہ سی سی ایل میں جو مزہ ہوتا ہے نا جو میچ کے دوران تو ہوتا ہی ہوتا ہے جو سی سی ایل کے آگے اور پیچھے مزہ آتا ہے کیونکہ میں نے دو تین میچوں میں کمنٹری جا کے کی حیدرآباد دبئی بھی گیا سہیل بھائی بولے رات کو پارٹی ہے دبئی تم بھی آ جانا ادھر ایسے ممبئی ٹیم پارٹی کر رہی ہے میں کہا اچھا ہم چلے گئے انہوں نے دبئی میں کوئی ایسے بک کیا ہوا تھا سارا کلب ہے نیچے اور ایسے ایک الگ ہی سیکشن اور چار بندے آئے تو وہ نیچے کر رہے ہیں میرے کو جانتے تھے تو میں نے کہا سہیل بھائی نے بلایا ہوگا اور میں اٹھا کے کھانا پینا ڈرنک ان کو دے رہے ہیں اگلے دن سہیل بھائی ملے آپ کے دوستوں نے انجوائے کیا میں کون سے دوست کہتے جو رات کو ملے تھے میں کہا وہ تو بول رہے تھے آپ کی طرف سے ہے اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ پارٹی کر گئے پر آئیے سر بہت بہت سواگت سی سی ایل کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے سہیل بھائی آپ کو ایک انڈسٹری کے لوگ ہیں صرف زبان الگ ہے تو ان کو سب ساتھ لانا اور وہ بھی بچوں کی طرح ایک کرکٹ فیلڈ پہ اس سے مزیدار بات اور کچھ ہو نہیں سکتی تھی یہ ہمارا دسواں سیزن ہے وی آر بیک ود بینگ اینڈ وی آر آل آسو ہیپی وت یہ جو ساری ٹیمز ہیں پراپر مطلب برانڈ امبیزر ان کے تعینات کیے گئے ہیں آپ دیکھو بھوجپوری دبنگس کی جو برانڈ امبیزر ہیں وہ ہیں پاکی ہیگڑے ممبئی ہیروز کی کرتی سنون تیلگو واریئرس کی رجینا کسنڈرا پرنیتا سبھاش اور ادا شرما بنگال ٹائگرز کی سائنتکا کرناٹکا بلڈوزر کی شرمیلا ماندرے اور پارتی نائر اچھا یہ جو برانڈ امبیزر ہیں یہ کرکٹ بھی کھیلتی ہیں یا ان کو اس لیے رکھا کہ لڑکے سارے ٹائم پہ اکٹھا ہو جائیں اچھا تو آپ نے برانڈ برانڈ امبیسڈرس کی بات کی جی کبھی کبھی ہم لوگ سیلیبریٹیز لے جاتے ہیں جی کچھ سال پہلے ہم نرگس فکری کو لے کے گئے اچھا جی تو دوسرے ٹیم نے چھکا مارا اچھا آدل کی طرف دیکھا آدل سیریسلی مطلب دوسرے ٹیم نے چھکا مارا ہے اور وہ سکس بھی نہیں بول رہی ہے گول نہیں ایسا بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ ابھی سجیشن بھی دینے والے ہیں جی کہ ہر ٹیم میں کم سے کم دو گرلس کھیلنی چاہیے یہ آپ کے من سے آئے یہ سجا نہیں نہیں منوج بھائی آپ کے من میں جو سجاؤ آیا کیسے آیا نہیں اس لیے آیا کہ بھائی ہم تو آدھی آبادی کی بات کر رہے ہیں پر گیارہ میں دو تو ہو سکتے ہیں اور دیکھیے ایک بات بتاؤں وہ نیم بنے کہ جب بھی وہ بیٹنگ کرنے آئے اگر بولر سہیل بھائی بھی ہیں تو بدل جائیں گے ترت ترت وہ ہماری ایکٹریس آ جائے گی تو کپل بھائی اور چاو سے ہم لوگ کو جلدی جلدی کپل شو میں بلائیں گے ہمیں ویسا ہی بڑا مزہ آ رہا ہے منوج بھائی آپ کے ساتھ ایسی بات نہیں ہے اچھا سب ٹیمز کی برینڈ امبیزر لڑکیاں ہیں پنجاب دے شیر سونو بھاجی ان کے برینڈ امبیزر مکا ہیں بھاجی مکا ہے اسی لئے لڑکیاں نہیں آ رہی یا پھر آپ نے یہ سوچا مکا ہے دو چاہ لڑکیاں تو لے جائے گا ہے بٹ سونو بھاجی جیسے کہ ایکچول کرکٹ میچز میں ہوتا ہے وین یو ٹریول ابراڈ یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کی گرل فرینڈز یا وائفز الاؤڈ ہوتی ہیں تو یہاں کیا رہے ہیں انہی سے بچنے کے لیے انہوں نے سی سی ایل رکھا ہے اس نے فول بوائی بانڈنگ اچھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں جتنے ایکٹرز چاہے وہ ہندی فلم انڈسٹری کے ہوں ساؤت تمیل تیلگو خاص چیز یہ ہونی شروع ہوئی مہم کی جب سب انڈسٹری والے ایکٹرز نے ایک ساتھ کھیلنا شروع کیا تو دوسری انڈسٹریز میں ان کو کام ملنا شروع ہوا کہ ہندی والے تمیل میں گئے تیلگو میں گئے ویشو بینگال کرتا ہے اس کے کام بھی ملنا شروع ہوا which was the best part of our CCL منوش بھئیہ میں نے ایک بات نوٹس کی ہے آپ کا اور روی کشن بھئیہ میں پیار بہت ہے جب کبھی ہم آپ دونوں کو ساتھ میں امنترت کرتے ہیں یا تو آپ کی فلائٹ مس ہو جاتی ہے یا ان کی مس ہو جاتی ہے ہے نا اور آپ ان کو بیلنس کر لے کے لیے نرہوا بھئیہ آتے ہیں ہمیشہ ایک بار بتائیے منوش بھئیہ اگر بوچ پوری دبنگ سے آپ اور روی بھئیہ اپننگ کرنے نکلے ہیں تو روی بھئیہ نے شارٹ مارا تو آپ بھاگو گے کہ کہو گے کہ نہیں یہ تو ان کا رن بن رہا ہم کیوں بھاگے سر 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 ایکچولی ہوا اس بات اچھا ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا سچی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کیپٹن رہوں گا اچھا 
अभी वो इधर होता अगर ये मान लिया जाता ना हाँ अभी इसी पड़ा हुआ कि नहीं तुम नहीं हो कैप्टन मैं रहूँ हाँ। <laughs> अब मुझे जिम्मेदारी मिली कि यार कैप्टन तो एक ही रहेंगे हाँ पर उनको लाना है कैसे लाएं तो मैं बोला एक आइडिया है भैया हाँ। आप दोनों ओपन के रहेंगे अच्छा दोनों साथ में जाएंगे हाँ। अब ठीक है भैया हाँ। वो बोले हाँ ठीक है लेकिन ओपनिंग मैं करूंगा ये उधर रहेंगे रनर रहेंगे वो भी ये मान लिए बोले हाँ ठीक है ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं फिर अचानक इनको याद आया बोला निरुवा इधर पहले इसको ये समझा कि वहां सामने मैं खड़ा रहूंगा तो बॉल को मारना है मुझे नहीं मारना है अगर वो मेरे साथ गया ना ओपनिंग करने तो हम पक्का हार जाएंगे क्यों क्यों इजी रन है वो भी चार कदम निकलेगा मैं दौड़ गया अचानक बोल देगा तुम जाओ <laughs> अचानक बोल सकता है तुम जाओ मेरा मन नहीं अभी दौड़ने का वो तो रवि किशन है वो कुछ भी कर सकता है यार मनोज भैया जैसे अभी आप कभी एक रन मारते हो अब तो आप पॉलिटिशियन भी हैं खुद भागते हो या गवर्नमेंट की तरफ से जीप मिली हुई है <laughs> इसमें कुछ विशेष टिप मैं पहले भी बोला था ये ना आधा तो हम लोगों को कपिल बुलाता है उतारने के लिए जितनी बना के लाए हो उसका अरे मनोज भैया आप 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 इतने बल्लाइनर आपके इतने प्यार होते हैं मैं जानबूझ के छेड़ता हूँ लेकिन आई टेल यू पाजी जी हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं नेट्स पे कि ये बाईस गज का जो पिच है जब हम इनके साथ खेलते हैं सब प्रैक्टिस वैक्टिस बॉलिंग का सब खत्म वहां से हाँ बैटिंग हाँ बैटिंग भोजपुरी दबंग यहाँ से यहाँ से बोलिंग अभी ये मुंबई हीरो का बॉलर है अभी वो भोजपुरी दबंग का बैट्समैन है हाँ रेडी अभी कहा डाले बॉल आगे पीछे आ जाते खेलने के लिए किधर डाले बॉल इनके ऊपर से तो नहीं डाल सकते ओ, सर आपने दबंग नाम दिया ना हम लोगों को बॉल भी इन्हीं को दे दिया करो कि जाओ तुम खेल के आ जाओ अच्छा पंजाब के शेर टीम के कैप्टन सोनू साहब हमारे साथ बैठे हैं नाम टीम का देखो पंजाब के शेर और शेरों के नाम देखो सोनू बीनू घुग्गी जिम्मी जस्सी निंजा ऐसा लग रहा है शेर खुद नहीं आए शेर ने अपने बच्चे भेज दिए बिनू भाजी कभी किसी ने आपको सुझाव नहीं दिया कि या तो अपने असली वाले नाम पूरे लंबे लंबे वो डालो गुरप्रीत सिंह वडैज या फिर टीम का नाम बदलो भाजी बड़ी मुश्किल से छोटे नाम पड़े हैं भाजी बड़े बड़े थे पहले अच्छा यही रहने हाँ जी हाँ जी पहले तो भाजी पंजाब वालों माफी मैं हिंदी शुरू कर लगे भाजी मैं पहले ही माफी मांग लाजी पंजाबी तो अच्छा पंजाबी आदमी इंग्लिश से नहीं इतना डरता जितना हिंदी से डरता बीनू भाजी एक बात बताइए मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ बहुत कमाल के एक्टर हैं बहुत कमाल की टाइमिंग है आपकी जी भाजी क्रिकेट से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं कैसे आए आपकी मैं हम गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग भाजी मैंने कहा क्रिकेट शुरू करते हैं ये तीसरी बार खेल रहे हैं हम लोग पंजाब से अच्छा जी तो पहले में खेला था सर दूसरे में नहीं खेला तो तीसरी बार जब शुरू किया तो शुरू यहाँ से किया कि कपिल शर्मा के शो में जाना है भाई अच्छा जी तो मैं तैयारी कर लीजिए अपन पर कपिल भाई बिनू भाई मैं आपको बता रहा हूँ जब हम पहला खेलने गए मैच तो क्या है कि जब सब लोग आते हैं तो सबका एक बिल्डअप होता है भाई क्रिकेट आते हैं खेलना कोई खेले तो है नहीं किसी के साथ हाँ। तो भाई मैं बहुत खेला है रंजी खेला था मैं बस हो रहा था सिलेक्शन तो बिल्डअप इतना होता है यार प्लेयर तो बहुत तगड़े मिल गए हैं और जब एक्चुअल वहाँ पे पहुँचते हैं तो तब थोड़े से मतलब खुलनी शुरू होती है मुझे याद है कि बिनू भाजी बड़े अच्छे खेलते हैं बिनू भाजी को हमने ओवर दिया भाई ओवर करना है तो सब जने खड़े हो गए बिनू भाजी पूरे एकदम तैयार है बिनू भाजी ने बॉल किया और इधर ही टप्पा सुनो भाई सुनो बिनू भाई बॉल कर रहे हैं सब जने खड़े कि अभी बहुत तगड़ा प्लेयर आया है बहुत प्रैक्टिस किया बिनू भाई ने बॉल किया बॉल इधर ही गई हम आगे का सुनो हम सर यार बॉल टपक 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 और बैट्समैन ऐसे आया और बॉल हो गया बैट्समैन पूरी टीम ऐसे थी ऐसे थी बहुत क्या हुए बोल्ड हो गए भाई पांच छह टप्पे बोल्ड किया भाई 
पाजी उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखा पाजी बस उसके बाद क्रिकेट शुरू हो गया पाजी मेरा तो ये आप अपने क्रिकेट का श्रेय अपने आप को देते हैं कि रितेश देशमुख को कि जो इस बॉल पे भी आउट हो गए लेग में फोर विकेट थे तो मुझे भी नहीं पता था तो विकेट कीपर ने पीछे से ऐसे कर दिया ऑल दैट मैंने कहा कुछ हो गया आज क्या मतलब कुछ कोई बात तो कुछ बड़ी है मैंने कहा वरना गालियां पढ़ने वाली थी सब लोग तो ऐसे खड़े थे चलो तो जब बोला हाउस दैट तो सब सबने इंटरेस्ट लिया तो मैंने भी ऐसे कर दिया और बैंक की तरफ मैं कहा हाउस दैट वो बोला यस पापा ये एक्चुअली इतना बॉन्डिंग तगड़ी हो जाती मुझे याद है मनोज भाई का किस्सा हमारा मैच चल रहा था और आ, मैंने शॉट मारा बॉल हवा में उड़ गई तो मनोज भाई नीचे पे यार छोड़ दे यार बॉल छोड़ दे दिल में आ रही है आवाज़ भाई आपको याद नहीं इन्होंने कैच पकड़ लिया मैं एकदम ऐसे गया मनोज भाई मुझे ऑलमोस्ट क्रीज तक सॉरी पाजी सॉरी यार गलती होगी गलती हो जाए सॉरी सोनू भैया पत्थर सॉरी मैं प्यार से पुछला रही की गलती होगी जो भी सोनू भाई ने कहा ना ये सच में ऐसा होता है एक बार कहूँगा रितेश एक बोल्ड मारा था फिर वो आया तो कौन आया मुझे पता नहीं चला हेलमेट में आया <laughs> वो तब मराठी का टीम था चल भाई तो उसमें जब वो दूसरा आया बैट्समैन मैं अपनी तैयारी में था कि अब दूसरा भी बोल्ड मारना है और दूसरा गया मिडिल स्टम्प उड़ गया अच्छा जब वो जाने लगे तब देखा ही रितेश देशमुख है <laughs> हमें बड़ा मुझे लगा कि यार रितेश भाई को तो खिलाना चाहिए था थोड़ा देर खेले तो हम लोग जीत ही जाते हैं <laughs> क्योंकि वो उतना फास्ट नहीं खेलता ना वो सीसीएल प्लेयर है और कई लोग तो ऐसे हैं छह बॉल मार दे छे छक्का तो हम लोग बोलते हैं बुलाया क्यों था यार <laughs> इतना मार सकते हो तो जाके रणजी खेलो <laughs> भैया कौन है जो सबसे ज्यादा छक्के मारता है पूरे सीसीएल में यार एक तो कर्नाटका में है हमारी टीम में सर हम बहुत सीरियस से खेलते हैं मनोज भाई ने जो बोला ये क्यों रणजी नहीं खेलते उधर गए थे नहीं मिला तो एक्टर बन गए सर एक्टर बनने के बाद सोचा कि चलो अब सीसीएल आ गया थैंक यू टू विष्णु अब इन इन बड़े बड़े एक्टरों के साथ खेल रहे हैं बहुत खुशी मिल रहा है हमें और हमारे ग्यारह के ग्यारह प्लेयर छे के छे मारते हैं सर अच्छा हमारा टीम का नाम है बुलडोजर सर हाँ तो बुलडोजर के सामने सभी लगता है कि चलो चलता है हम खेल लेंगे मनोज भैया आपको लगता है बुलडोजर जो है ये आपके टाइटल में होना चाहिए था भोजपुरी बुलडोजर कभी कभी हम सोचते हैं यार इतना लंबा लंबा मारता है अब वो सही बात है कि वो बुलडोजर तो लगते ही हैं हम लोग भी सोचते रहते हैं कि ये तेलुगु वाले से और अपना कर्नाटक और अब थोड़ा थोड़ा मुंबई से भी ऐसे डर लगने लगा <laughs> ये भी ये लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सोहेल भाई अभी ला रहे हैं एक्टर भैया मुझे बोलते हैं कि तुम आज का मैच देखा कर्नाटक का बुलडोजर कैसे मार रहे थे हाँ हाँ भैया तो अपने यहाँ से ढूंढना <laughs> अब जब मैं जाता हूँ भैया शूटिंग करने जब भी जाता हूँ तो वहाँ ये नहीं देखता हूँ कि कौन बढ़िया एक्टिंग कर रहा है उसको दे जरा क्रिकेट आता है हाँ भैया मैं तो डिस्ट्रिक्ट खेलता था ना अच्छा फोन लगा तो भैया मिल गया एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर बुला बुला उसको बुला और जैसे वो आता है प्रैक्टिस में तो जो सोनू पाजी ने कहा वही होता है <laughs> एक जन तो आए थे कि मैं रणजी खेला हूँ मैं रणजी खेले हो तो कितना साल पहले क्योंकि ये भी तो क्राइटेरिया है ना हाँ, कि हमारे यहाँ अगर रणजी कोई खेल रहा है तो नहीं खेल सकता नहीं तो वो मैंने बोला कब खेले थे बोला भैया बारह साल पहले खेले थे <laughs> तो मैंने कहा इसको तो ले लेते हैं अच्छा ही खेलता होगा एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज खेलता था उसी को रणजी समझता था <laughs> उसको पता भी नहीं रणजी क्या था हाँ और वो भी जब पता किया कोच से तो पता चला कभी खेला नहीं केवल शोर से आया था तो हम लोगों को भी काफी कहानियां ऐसी आती उल्टा पैड पहन के आ गया कह रहा है भैया थोड़ा उल्टा पैड ठीक नहीं है चल नहीं पा रहा हूँ क्या है भाई देख रहा हूँ तो नीचे का ऊपर बांधा हुआ तो हम लोग सीसीएल में ये सब भी होता है अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी है लेकिन गुड प्लेयर को थोड़ा सा हम लोग को हटाना चाहिए ऑडिशन प्रोसेस नहीं होता कोई जैसे एक्टर लेते हैं फिल्मों में तो ऑडिशन होता है तो इसमें कोई ऑडिशन नहीं होता अर्चना जी एक ना क्राइटेरिया है इसके अंदर कि आपको इतनी फिल्म सोन करनी होनी चाहिए इतनी रिलीज होनी चाहिए ए प्लेयर बी प्लेयर वो रूल्स हैं सीसीएल के 
तो जब स्ट्रगल होनी शुरू हुई तो सबको अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे सबकी एक अपनी इज्जत दाव पे लग गई थी कि अभी जैसे मनोज भाई ने बोला कि प्लेयर्स एक्टर्स अच्छे प्लेयर हों ये जरूरी नहीं, नहीं, नहीं है लेकिन अगर अच्छे प्लेयर्स को एक्टर बना दिया जाए तो बड़ा कमाल का काम हो सकता है फिर टीम्स वालों ने प्लेयर्स ढूंढने शुरू किए यार प्लेयर अच्छा खुद है इसको आम कर इसको पिक्चर में रोल दे एक्टिंग का तो जो भाई जिसको जिसने कभी कैमरा नहीं देखा वो खड़ा हो जाता है कैमरे के आगे आके तो उसको डायलॉग दिया जाता है तो डायरेक्टर अपना सर पकड़ के बैठा होता है प्रोड्यूसर अपना कि भैया रोल देना क्या करो इसके लिए तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिले केरला टीम आई थिंक जो ओपनिंग बोलर था उनका दिस इज कौन सी फिल्म की है इसने अच्छा तो तो की हो गया अभी क्यों किसी का यू नो तो बॉल इतना तेज गया सो आई आई आज द थर्ड एम्पायर ऐसे ये देखना है अरे बॉल क्या है स्पीड क्या है 147 ओम है 147 ऐसे कौन सा एक्टर है जो ना कौन सा एक्टर है ये वही अकील ने कहा में दैट फॉर अस वी एक्टर्स वी हैव टू गो बैक टू आर शूट्स एंड वी शुड एंजॉय ईच अदर्स सेलिब्रिटी स्टेटस बट देन देर वॉज अ फिल्टर कंप्लीट फिल्टरेशन दैट वॉज डन एंड दिस सीजन एक्चुअली फॉर द पास कपल ऑफ सीजन यू विल ओनली सी सेलिब्रिटीज प्लेइंग द गेम हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा तो स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का मैंने कहा होगा कोई डेढ़ दो करोड़ रुपया लगेगा काटना होगा तो काट देना अगर ज्यादा बोल वो कहता है कि मनोज जी हाँ और हम इसको कर देते हैं हमारा बेटवा खेलेगा हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता अब मैं बड़ा दुविधा में सोचा सोहेल भाई को फोन करूं एक चल सकता है क्या विष्णु तो फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं तो लगाओ विष्णु इन को फोन पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार सारा खर्चा उठा लेगा दो सर देर इज स्ट्रिक्ट रूल्स जाओ बाहर में <laughs> आप आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि डेढ़ दो तो खर्चा करेगा नो 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 सिक्स रूल सर ढाई तक कर सकते हो नो 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 तीन हाँ क्या नाम है उसका तो <laughs> मिलाओ मिलाओ <laughs> कपिल तू भी जा अभी सीसीएल में कहा इसको क्रिकेट खिलाओ हाँ, फिर आपका क्या होगा <laughs> <laughs> उधर सामने बैठ के मैच देखिए <laughs> अच्छा सीसीएल में देखा जो भी अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है आठ बजे उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में <laughs> पता रहता ना सर मैच खत्म होने के बाद ग्यारह बजे खत्म होगा हाँ ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है हाँ। सीधा बार <laughs> नेक्स्ट डे जिसका मैच है ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो फोर टीम्स हैव प्लेड नेक्स्ट डे देयर आर फोर टीम्स दे आर ऑल दे आर ऑलरेडी देयर अरे कल तेरा मैच है हां है ना दोपहर को है ना ठीक है सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक चल कितने बजे आज सुबह दो बजे से पहले उठना है ढाई बजे मैच है भाई जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं सौ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं ये खुद एक्टर तो हैं ही ये प्रोड्यूसर भी हैं ये क्रिकेट भी खेलते हैं टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवा है तो उसके मालिक आप है किसी और का है अभी और एक दुकान खुला हूँ सर अच्छा वो पहले था आई वॉज अ ड्रामर प्रोफेशनल ड्रामर फॉर अबाउट फ्यू ईयर्स अच्छा जी भाव तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से वो वहां से अच्छा आ रहा है अच्छा बट कपिल पाजी मैं आपको एक बात कहता हूँ यहाँ हम सब जो बैठे हुए कोविड के टाइम पे देर वॉज अ फैमिली इन कैलकटा दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर ना कोई हॉस्पिटल ना कोई रूम आई मेड अ कॉल टू जी शू एन एस एट देर इज अ लेडी इन शी सफरिंग जेनविन केस है इसे बोला आप मुझे एक दिन दो दो घंटे के अंदर जीशु कॉल मी बैक एंड वी आर ओनली टच ड्यूरिंग सी सी एल दैट द टाइम आई रियलाइज दैट हम डस्टिस के बारे में कहते हैं दैट 
बट इवन एज लोकल कनेक्ट टू हेल्प पीपल वी हैव मेट आज आज कहां भी कोई भी काम होगा किसी के शहर में हम एक दूसरे के लिए हैं राइट ये तो पूरी दुनिया में है क्या बात अब तो पता कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना जो घर से भागना चाहते हैं वो भी पहले बाहर देखते सोनू सूद तो नहीं खड़ा कि वापस घर ना छोड़ दे तो ये भी बड़ा लोगों में डर है पर भाई जोक से पार्ट वी लव यू भाई प्राउड ऑफ यू भाई राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं ये केरला स्ट्राइकर्स में विकेट कीपर है बैट्समैन है सर बिफोर यू से नहीं जी सर आज वो बोलेंगे कुछ नहीं आई रिमेम्बर <laughs> ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में आप क्यों डरते हैं आपकी इतनी अच्छी बॉडी आपने गलत भी बोल दी हिंदी कौन टोकेगा आपको <laughs> आप मुझे बोलने दे देते थे <laughs> नहीं नहीं बोलने के अगर आपको जनरली कुछ तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है हाँ. उसको थर्टी एम लेना होता है तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं पंजाबी ले लें थर्टी एम तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं दिस इज अ वेरी यूनिक मेडिसिन और अगर अगर थर्टी एम और ले लो फिर आप रशियन भी बोल सकते हैं नॉर्मली क्या होता है ना हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं तो कभी कभी कैच छूट जाए ना तो कैप्टन की शाम को पकड़ेंगे सब तो बहाना बनाते हो ये गिर गया ऐसे हो गया था आंखों में सूरज पड़ गया था आप तो वैसे ही एक्टर हो <laughs> तो आपसे कभी कैच छूट जाए फिर आप एक्टिंग करते हो वहां पे कि नहीं ऐसा हो गया नहीं नहीं पड़ते सर इन फैक्ट वी कैन नॉट एक्ट ऑल ऑफ देम आर एक्टर्स इन द टीम सो हाउ कैन वी एक्ट एंड सेव आवरसेल्फ इट डस इट हैपन लाइक दैट बस बात खत्म अब <laughs> इस बार हमारा टीम है सोल भाई सोल भाई इट्स ओनली एक्टर्स दिस टाइम ओनली एक्टर्स ओनली एक्टर्स राजीव कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो ऐसा होता है ना हमारे टीम में तो नहीं हो तो भाजी आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना तो हमने दो मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था अच्छा तो टीम गई अंदर तो शबीर गया बॉबी के पास सेट द फील्ड बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मेड बॉबी जाता है यू गो देर 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 यू कम लिल क्लोज यू गो देर फील सेट ये भाई सेकेंड वाले में हुआ था फर्स्ट वाले बॉबी भाई ने बोला जहां मर्जी छाया वगैरह दिखते खड़े हो जा भाई बॉबी इज टू कूल सुधीर बाबू हमारे जो हैं इनके लिए जोरदार तालियां ये पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं wow. और अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं और खेल से इनको इतना प्यार है सुधीर बाबू कोई तो बता रहा था कि आप लूडो के भी लीग शुरू करने की सोच रहे हैं इट ट्रू लूडो प्लेइंग आई यू ट्राइंग टू स्टार्ट ए लीग ऑफ लूडो इज इट नो जस्ट अ र्यूमर नहीं अर्चना जी पूछ रही थी आप तीन पत्ती खेलने के लिए पैसे उधार देते हैं जुआ खेलने में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता मैं मजाक नहीं कर रहा आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग Whatever he says that I have said, it's a complete lie. So don't believe him at all. <laughs> no, no, no. I'm genuinely okay, saying, sorry. you know, इनके जो husband है, her husband Mr. Pramit Sethi, उनको भी इन्होंने जुए में जीता था. I just wanted to say one thing. Like, Cecil is like something for us. We all played uh, heroes in real. Mm. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari boy said something like, "So one of his fan came and asked, 'In films you jump from here, jump from there. Why are you not get, catching the ball right going next to it?'" <laughs> Then you have to listen to his answer. Then he said, "No, no, that's a secret. In case I do it now, people will know." Oh! That's the reason I'm not doing. <laughs> that's what he said. That's a sense of humor he's got. It's a great answer, yeah. Ah, you know, boy, I have seen you, Manoj boy, are very die-hard fans. We are too. पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में है ये गायकी में है उसके बाद ये फिल्मों में है ये भी फिल्मों में आगे पीछे पीछे है ना ये पॉलिटिक्स में है ये भी पीछे पीछे पॉलिटिक्स में आगे इनका जन्मदिन एक फरवरी को होता है इनका पीछे पीछे दो फरवरी को <laughs> है ना <laughs> <laughs> नहीं पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कल को अगर मनोज भैया जेल गए <laughs> कंबल बांटने <laughs> हमारे जीवा भाई जो हैं चेन्नई राइनो से हैं इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था 
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था थैंक यू सो मच बहुत अच्छा था जी हाँ भाई आपने श्रीकांत सर का रोल किया एट्टी थ्री में आपने अपने टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो हाँ जी नहीं पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था अच्छा ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग ओहो सवाल खराब हो गया मेरा मुझे सी सी एल खेल रहा था आई थिंक लास्ट सिक्स ईयर से हम खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं वो फोर गया उसमें सेलेक्ट हुआ मैं एटी थ्री का अच्छा बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया अच्छा ये तो श्रीकांत जैसा चिका जैसा खेल रहा है तो उसको सेलेक्ट करेंगे हम वाह सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एटी थ्री वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं तो गणेश जी अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको uh, सर मैं 2003-4 में एक शो कर रहा था अच्छा जी उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम अच्छा ओके okay, वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना ओके okay. तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर मुझे बनाने वाले गोल्डन स्टार हैं एंड आपने पूछा कितने कैरेट के उनका जो प्यार है उतने कैरेट का ब्यूटीफुल ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं निंजा पाजी पंजाब टीम से पंजाब दे शेर मैं आपको बता दूं कि मैं जब से इनको जानता हूं इनकी गायकी वजह से जानता हूं और बड़ी कमाल रूदारी गायकी करते हैं और पाजी ये क्रिकेट वाला चस्का कब लगा आपको मुझे पता चला कि आप सिंगर बनने से पहले भी खेलते थे जी भाजी मैंने मतलब कोई भी स्पोर्ट्स छोड़ा नहीं पाजी अच्छा मतलब चाहे कुश्ती है चाहे कबड्डी है चाहे क्रिकेट है। और क्या बात जिस स्ट्रगल से भाजी जिस स्ट्रगल से आप मैं और सभी जैसे बेनूपा जी को हम देखते देखते बड़े हुए हैं भाजी सोनू भाजी को सोल भाजी को इतना बड़ा तो नहीं हुआ जी नहीं <laughs> सडली बहुत रिस्पेक्टेड हो और भाजी स्ट्रगल के सारा टाइम अपने आर्ट न मतलब चमकाने लिए लग गया वो बच्चा उदों उ रह गया तो वहाँ पर जो बच्चा था वो आज फिर वही जवान होकर सी सी एल में खेलेगा और अच्छा बात राजू तू कौन राजो कैसा राजो पुष्पा राज झुकेगा नहीं साल झुकेगा नहीं पिटेगा जरूर तू आज सोहेल भाई पहचाना आपने आठ नंबर आची कर लो फिर एक तो मैं इतनी गेटअप लेके आया हूँ आते राजू राजू उनको पता सबको लग रहा था कि सीसीएल में अलू अर्जुन है नहीं ये कहां से आ गया आप कसम से जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसकी कसम खा के बताइए ये लगता है कहीं से अल्लू अर्जुन मुझे तो पता है सोनू पाजी को पहली बार गिल्ट हो रहा है कहते मैंने इतने लोगों को घर छोड़ा जिसको छोड़ना चाहिए था वो अभी भी मुंबई में घूम रहा है क्यों मुझे सोनू भैया मतलब अमृतसर छोड़ के आएंगे अभी मुंबई को जरूरत है मेरी मुंबई को तेरी मम्मी को तेरी जरूरत नहीं है तू आपको पता है जब ये पैदा हुआ सुधीर भाई when, when he was born, डॉक्टर ने 20,000 का बिल दिया इसके पिताजी कहते हैं आप मुझे 15,000 दो ये आप रख लो <laughs> ये बोल रहा है जरूरत है मेरी डॉक्टर बोला है बोलता है इसको अभी ले जाइए जब 21 साल का होगा तब लेके आना कहते क्यों कहते मैं पीटना है इसको <laughs> जब इसकी डिलीवरी लेके माँ बाप घर गए ना तो इसके डैडी मम्मी को बोल रहे हैं देख मोहल्ले में जाके बोलेंगे इल्जाम डॉक्टर पे लगा देंगे कि उसकी पहली डिलीवरी थी खराब हो गया केस इसकी किस्मत ही इतनी खराब है ये ना कुछ भी करता खराब हो जाता काम <laughs> और कुछ बोल लो बोल मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ तू भी अपना काम कर पैसे लिए नहीं तूने <laughs> शर्म कर भाई कभी तो दोस्त दोस्त के काम आने चाहिए आ, तू भी तो काम आ कभी मेरे तू भी तो दोस्त ही है तो आता तो हूँ रोज दस मिनट ये तो तू अपने काम आता है मेरे काम आ कभी काम मतलब ये होता है कि जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई और सामने से तू आए और तू कह कि भाई 
मेरी बगल में पंक्चर की दुकान है इधर आजा तू ऐसा ऐसे पहले काम आ मेरी पंक्चर की दुकान क्यों होगी मैं वैसे आके तेरी हेल्प करूंगा चल ठीक है मेरी गाड़ी पंक्चर हो और तू सामने से आए और मैं तुझे कहूँ कि ये कोई टाइम है दुकान खोलने का <laughs> लोग पंक्चर लगवाने के लिए वेट कर रहे हैं यार तू मेरी पंक्चर की दुकान खोलो होने पर तुला हुआ है मैं गाड़ी में भी तो आ सकता हूँ चल ठीक है मेरी गाड़ी पंक्चर हुई है और तू आ रहा है गाड़ी में गाड़ी में और तूने ब्रेक मारी तो उतर के चाबी निकाल के एक बंदे को दी और कहा कि साहब आपका पंक्चर लग गया और मेरे पास है मैं अपनी गाड़ी में आऊंगा आऊंगा और तुम्हारी गाड़ी पंचर होगी मैं बोलूंगा आओ कपू शर्मा अर्चना जी बैठो मेरी गाड़ी में आपको छोड़ के आता हूं अर्चना जी कहां से आ गई भी बीच में यार जब तुम्हारी गाड़ी पंचर है तो उनकी चलनी है देख रिस्पेक्ट किया अगर मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट तेरी ससुराल वाले नहीं करते दमाद जाता है ससुराल में लोग मुर्गा बनाते हैं इसके ससुराल वाले इसी को मुर्गा बनाते चलो मुर्गा इधर क्या करना है अच्छा जब ये ससुराल जाते हैं सबसे पहले इनका फोन छीन लेते हैं hmm. कहते हैं दाल में भी नमक कम निकल आया ना पता नहीं इसने ट्वीट कर देना oh! <laughs> ये ये लड़की देखने गया लड़की ऐसे खड़ी होगी कहते बेटे शर्माओ मत लड़का देखो कहते मैंने देख लिया इसलिए मुंह नीचे किया है मैंने <laughs> <laughs> एक बार तो और भी बुरा हुआ ये लड़की देखने गया लड़की चाय लेके आई कहती लड़का कहा कहते ये बैठा है कहती ये उसने चाय पी कहती एक बार तो और बुरा हुआ एक लड़की आई चाय लेगी कहती कौन लड़का कहती ये एक बैठा कहती ये कहती चल बे <laughs> देख ले और कोई तेरे पड़ोस की लड़की रहेगी जिसको मैंने देखना है oh आज बना क्या हुआ था सच्ची पुष्पा बना है तू पुष्पा नहीं कसम से तू लग रहा थूका हुआ गुटखा लग रहा है <laughs> पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या फायर oh. फायर पहले तो तू ना कंधा सीधा कर तू सीधा ही नहीं बर्दाश्त होता और तू टेढ़ा हो दिखा रहा है <laughs> इतना अच्छा लग रहा था जब तक मैं बाहर था केजीएफ के स्टार बाहर बैठे हैं वो मेरे को पहचान नहीं पाए तू आके राजू 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 है हाँ, हाँ, बुला तो, मैं सीधे से बता बुला कहा है केजीएफ स्टार ओ पाजी आए जरा <laughs> I don't like violence. I avoid. <laughs> But violence <laughs> likes me. Salam Rocky bhai. Salam salam salam. Ye lo, meri gaadi piche laga dena. Pushparaj. Gaadi piche nahi lagayega. Oh acha, to fir aage laga dena. <laughs> क्या बात है इतना बड़े बड़े स्टार्स लोग आए हैं ऑडियंस और अर्चना जी नहीं आए <laughs> अपने थोड़े बाल हटाएं तो आपको कुछ नजर आए <laughs> आप यहां क्यों आए हैं मेरे को सीसीएल में खेलने का है आई वांट टू बी सिलेक्टेड ओ इसीलिए हुआ क्या मैं अपने घर में बैठा था मैं वहां पे कूदा ही शुरू कर दिया मैं कोतर 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 और सौ मीटर नीचे मैंने देखा बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जमीन के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे वो क्या मेरा घर टेंथ फ्लोर पे है ना तो मैं कोतर 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 और मेरे सोसाइटी का प्लेग्राउंड आया ना उधर ओ भाई साहब ऐसे इधर सिलेक्शन नहीं होना मैंने सिलेक्शन के लिए एक और आदमी को बुला रखा है बीच में शाहरुख खान आके देश में टैलेंट कितना है पुष्पा के अंदर से भी शाहरुख खान आया अद्भुत अद्भुता अद्भुता प्रणाम 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 बाबू इतना प्रणाम तो हमने चुनाव में नहीं किया जो यहाँ कर दे <laughs> अरे महाराज बाबू मनोज भैया आए हैं हा हुआ आवाज तो गर्दा मचेगा हा आप दोनों हमको बहुत अच्छे लगते हैं आप दोनों में हमें एक चीज बहुत पसंद है क्या मैं खुद रवि की <laughs> 
ऐसे क्यों खड़े हो बाबू हमारा पैर छुओ पुष्पाजेगा नहीं साल ए बाबू साला काहे नहीं झुकेगा साला को झुकना पड़ेगा तभी बहन का घर बसेगा तुम समझा करो पुष्पा झुके न झुके लेकिन साला झुकेगा साला एक मिनट मेरे को ऑब्जेक्शन है अगर कभी मैं साला बना तो मैं कभी नहीं झुकेगा अगर जीजा मेरे को बोलेगा झुको तो मैं जमीन में कोतरे के कोतरे के कोतरे के कोतरे और मैं जमीन में नीचे जाके खड़ा और वो मेरे को बोलेगा रॉकी मैं बोलेगा नन्ना नन्ना रे नरे नन्ना वो खुद झुकेगा मेरे को देखने के लिए रॉकी क्या बात है बाबू अद्भुत क्या बात बोलते हैं आप लेकिन बाबू इतनी बाहर प्रचंड गर्मी पड़ रही है आपने फुल स्लिप की दाढ़ी क्यों रखी है <laughs> ये क्या है स्टाइल रखी है आपने इतना एक तरफ झोटा काट लिया है ऐसे लग रहा है कि घर पे नई नवेली दुल्हन आके घूंघट काढ़ी हुई है आ, एक मिनट बारी बाजार में मेरी बेइज्जती की तूने आ, तेरी हिम्मत कैसे हुई चेर को मैं नहीं एक ही इंसान चुप कर सकते हैं कौन है बाबू बुलाओ कौन है वहां हमको कौन चुप कर आखिर वो कौन है वो है बम्बई से फोन बाड़े है बाबू मनोज भैया की आवाज हमको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनसे हम उनसे दिल से डरते हैं नहीं ऐसा नहीं करना तुम समझ में आए तुमको तो फिर मेरे को सी सेल में सिलेक्ट करवाएगा अरे ये भी कोई पूछने की बात है भाग यहां से ठीक <laughs> है प्लीज अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं उनका आवाज भी निकले गाने पर निकाल आप मेरे को प्लीज सिलेक्ट कर लो मेरे पास डिफरेंट टाइप का स्ट्रैटेजी है क्या है बताओ जब भी मैं अपना ड्रेसिंग रूम में बैठेगा ना मैं अपना ड्रेसिंग रूम का जमीन कौत जाएगा कौत जाएगा कौत जाएगा कौत जाएगा और सामने वाले टीम का ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलेगा मैं उन लोगों को सारा स्ट्रैटेजी सुन लेगा और उनके अगेंस्ट प्ले करेगा बाबू कुछ भी कर रहा लेकिन आप खोत रहना खोत रहना खोत रहना खोत रहना लेकिन हमारे ड्रेसिंग रूम में नहीं आना क्योंकि हमारी टीम धोती पैर में खड़ी रहती है मेरे पास एक प्लान है चंदन की लकड़ी का बैट बनाऊंगा oh. और दूसरी टीम को गिफ्ट करूंगा yeah. फिर पुलिस का छापा पड़वाऊंगा <laughs> वो अंदर हम विनर सोच रहे कौन सी रिश्ते वाली गाली दे कि हमारा रिश्ता खत्म हो जाए <laughs> ये तुम लोग क्रिकेट विकेट छोड़ो एक काम करो हमारे टीम में आप चीयर्स लीडर बन जाओ क्या अंडरग्राउंड माइंस का इतना बड़ा मालिक सोने की कदा ने मेरी मैं रॉकी भाई मैं चीयर लीडर बनेगा तेरे सामने पुष्पा राज चीयर लीडर ने बनेगा साल <laughs> बाबू एक दिन का पंद्रह हजार मिलेगा पंद्रह हजार का लालच दे रहा है हाँ <laughs> ये तैयार है ये कपिल शर्मा शो कपिल शर्मा शो पंद्रह हजार चल भाई चल अपना काम कर आप लोग को ये चीयर लीडर कैसी लगी आप कहे तो क्लीन शेप करवा के लेके आए आप लोग क्रिकेट की तैयारी कीजिए हमको सिखाते हैं ला इधर ला ऐसे करना चाहिए सुधीर जब आप भी लास्ट टाइम आए थे उस समय हमारे शो पे ये सेगमेंट नहीं था आप जो पिक्चर्स अपने फैंस के लिए डालते हैं उसके नीचे कमेंट्स लोग बड़े मजेदार करते हैं इफ यू वांट टू कम है सुधीर यू कैन कम है यहां से आपको क्लियर दिखेगा जी दिखाइए <laughs> ये मनोज भैया ने पहला फोटो डाला है आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं अरे यार कमेंट्स मत पढ़ो ऐसा नहीं सर इन डेटिंग एप्स के चक्कर में मत पढ़ो ये पहले राइट स्वाइप कराते हैं फिर कार्ड स्वाइप 
यूट्यूब पे अपने ही गाने को बार बार प्ले करके उसके व्यूज बढ़ाते हुए जब कोई सुंदर लड़की फॉलोअर बन जाए तो बंदा चुपचाप से उसका प्रोफाइल चेक करता है अब देखो लोग क्या क्या लिखते हैं और दिखाइए आदमी ज्यादा महंगा चश्मा खरीद ले तो घर में भी पहन के रहता है और दिखाइए सोनू भाई ने फोटो डाला है ऑल दे वॉन्टेड वॉज ए लिफ्ट आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं भाई ज्यादा देर ये वाली एक्सरसाइज मत करना आपकी तो बॉडी बन जाएगी लेकिन हो सकता है इनका परिवार ना बने <laughs> दो कमजोर लोगों को जिम से घर छोड़ने जाते सोनू सूद किसी ने रिप्लाई किया नहीं भाई ये कह रहे हैं हम यही काम करते हैं हमें घर मत छोड़ो <laughs> और दिखाइए भाई ध्यान से इन दोनों को बराबर बराबर रोटी खिलाना वरना आपके डॉले छोटे बड़े हो जाएंगे और आगे दिखाइए सोहेल भाई ने फोटो डाला ट्रैवलिंग विद द फ्रीकी गाइस अच्छा उसकी प्रमोशन के लिए फ्रीकी अली हैदराबाद हेयर वी कम आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं नवाज भाई के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि ये डिनर का सोच के आए थे सोहेल भाई ने चाय में निपटा दिया <laughs> सोहेल भाई अगर छह दिन भूखे रहे तो अरबाज भाई जितने हो सकते हैं और अगर दो साल भूखे रहे तो नवाज भाई जितने हो सकते हैं <laughs> नवाज भी लाइक मैंने वैसे ही हाफ बिरयानी ऑर्डर की थी ऊपर से ये दोनों और आ गए <laughs> और दिखाइए दिनेश भैया ने फोटो डाला फिल्म से लेके राजनीति तक हर कदम मेरा मार्गदर्शन करने वाले बड़े भैया को जन्मदिन की अनंत बताई ये आइए देखते हैं कमेंट्स नीचे ये टेंशन में है कि डिलीवरी वाला जब तक आएगा चखना ना खत्म हो जाए <laughs> इनको किसी प्रोड्यूसर ने इंग्लिश में मैसेज किया है ये उसी को समझने के लिए भैया का मार्गदर्शन ले रहे हैं <laughs> और दिखाइए जीशु भाई ने ये फोटो डाला है कमेंट्स दिखाइए जब बीवी का एयरपोर्ट से मैसेज आए बेबी आई एम टेकिंग ऑफ सुबह सुबह ये जो रोमांटिक स्क्रिप्ट साइन करके आए हैं उसी के सीन्स इमेजिन करके मुस्कुरा रहे हैं और दिखाइए निंजा ने फोटो डाला डोंट बी ए टूरिस्ट बी ए ट्रेवलर कमेंट्स दिखाइए आदमी घूमने कहीं नहीं जाता लेकिन एक पे एक सूट फ्री मिलता है तो पहले ले लेता है निंजा के हाथ में हमेशा दो तलवार देखी है दो सूटकेस वाला निंजा पहली बार देखा है इन्हें किसी ने बताया सोनू सूद की बस यहीं से गुजरेगी इसलिए इंतजार कर रहे हैं और दिखाइए आगे ये बीनू भाजी ने फोटो डाला लॉकडाउन खुल्लम दी खुशी पंजाबी में लिखा है नीचे कमेंट्स देखते हैं लॉकडाउन खुल्लन दी खुशी या ठेके खुल्लन दी खुशी <laughs> जब वेजिटेरियन शादी में कोई आके बोले चल पार्किंग में मेरी गाड़ी में सामान पड़ा है <laughs> गुग्गी पाजी बोल रहे हैं टेंशन ना ले बैंड वालों ने तेरे जैसी ड्रेस नहीं पहनी है <laughs> और दिखाइए सुधीर बाबू ने फोटो डाला है फ्यू स्निपेट्स ऑफ माई नेक्स्ट स्निपेट्स क्या होता है सुधीर बाबू मुझे पता था मैं चेक कर रहा था आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं इन्होंने अंडे डिजाइन कर दिए हैं अब देखना अलग अलग कलर के मुर्गे निकलेंगे सर प्लीज आपका नाम चेंज करो मेरी गर्लफ्रेंड आपको बाबू बाबू बोलती है मुझे जलन होती है सर आप अच्छा पेंट करते हो हैदराबाद में मेरा फोर बी एच के है आप पेंट कर दोगे <laughs> और दिखाइए गोल्डन स्टार गणेश ने फोटो डाला द सीक्रेट टू ए वेल बैलेंस्ड लाइफ इज ए कप ऑफ टी इन वन हैंड एंड ए बुक इन द अदर टी एंड बुक्स गणेश ये mm, का क्या मतलब था बेडरूम आइए देखते नीचे कॉमेंट्स आपकी बनियान देख के लग रहा है ये घर आपका नहीं है हाँ? <laughs> 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 
सही कहा सर जब तक चाय हाथ में है तब तक ही लाइफ बैलेंस रहती है बॉटल हाथ में आती है तो बैलेंस बिगड़ने लगता है मालिक घर पे ना हो तो मैं भी उनके गद्दे पे ऐसे ही आराम करता हूँ और दिखाइए ओहो जीवा सर ने फोटो डाला है और मेरे को जीवा सर क्या लिखा आपने ऊपर पट्टा बागियम पढ़ लेना ले गयम ओ अच्छा क्या मतलब हिट आउट और गेट आउट ओके नाइस आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं सर सुपर हीरो बनकर आप दुनिया को तो बचा लोगे पर लाल कपड़े देख के सांड पीछे लग गया तो आपको कौन बचाएगा जनहित में सूचना पब्लिक अनाउंसमेंट सफेद पैंट के अंदर काला अंडरवेयर नहीं पहनना चाहिए बाहर से दिखता है मैच में जल्दी आउट होने के बाद बच्चों को जादू दिखाते हुए और दिखाइए धन्यवाद अरे बाप रे सोहेल जी कैसे हैं आप रिक्शा वाला भी आया है सर आप तो अभी सांसद हो गए हैं ना तो रिक्शा के ऊपर लाल बत्ती आ गया हो गया। <laughs> लाल बत्ती हट गई हट गए लाल बत्ती गई अपने घर है मनोज जी कैसे हैं आप हम बहुत बढ़िया मानी आपके देख के खुश हो गए नी हम भी हम बहुत क्यूट हैं पर यहाँ पे आके ना आपको थोड़ा छेड़ने का दिल कर रहा है छेड़ सकते हैं छेड़ दे छेड़ दो मनोज जी हम आपको बता रहे हैं कि रवि किशन हमारे फेवरेट इंसान हैं जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हमारा फेवरेट लाइन है मजाक कर रहे हैं सरकारी छेड़ रहे हैं ही 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 रिंकिया के पापा भी अच्छा लगता है आई लाइक इट ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं लेकिन आप लोग ना ये भोजपुरी का जो टीम है उसको लाइटली नहीं लेना है आप लोगों को आप लोग ना ऐसा अपना बल्ला ऐसा घुमाते रह जाएंगे ये लोग रिमोट लेके आएंगे ट्रॉफी उठा के ले जाएंगे कैसे वो कैसे आप इनका गाना नहीं सुना है रिमोट से ये लोग लहंगा उठा देते हैं भगवान गणेश जी नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप आपको देखने के बाद अच्छे बन गए आर यू फ्लर्टिंग विथ मी यू डोंट नो यू आर नॉट गेटिंग तो एक काम कीजिए ना आपका टीम हमको बहुत अच्छा लगता है एज ए प्लेयर हमको अपना टीम में ले लीजिए ना उन, उनकी टीम का नाम है कर्नाटका बुलडोजर चाहिए उनको प्लेयर ही ऐसा नहीं है फालतू बात करती सोहेल जी आपका ये जो टूर्नामेंट होता है इसमें सब एम्पायर लोग भी बहुत होता है ना ये आप कपिल शर्मा जी को एम्पायर बना दीजिए ना क्यों यहाँ पर बातों के बीच में उंगली करते हैं वेस्ट हो जाता है लेकिन गणेश जी यू नो एक बार ना हम आपसे मिलने आ रहे थे आपके गांव में आपका गांव जितना पैदा हुए थे क्या नाम है उसका अड़कमार नल्ली हाँ वो जो जगह है हम उधर जा रहे थे अभी बस में जो है बस कंडक्टर आके हमको बोला कि कहाँ का टिकट दे हम बोले अड़की मारना हल्ली अरे हल्ली अरे हम बोले गोवा का दे दो सोनू जी कैसे हैं देखिए अभी बस का जिक्र किया तो एकदम से आपका याद आया <laughs> लीजिए आपके लिए हम गिफ्ट भी लेके आए हैं क्या है स्क्रू ड्राइवर ये क्यों नहीं हमने सुना है इनका टीम का जो बिंदु है वो काफी ढिल्लो है उसको टाइट <laughs> चल भाई क्रिकेट में आपको जनरेटर भी चाहिए होते ना ये जनरेटर भी जाती है कई जगह इसको ले जाओ आप शर्मा जी हम आपका ना ये वाला प्रेशर भी समझ रहे हैं क्या क्या है आज प्रोड्यूसर के भाई साहब आए हुए हैं ना
तो यार ऐसा बीच बीच में ऐसा ना ये कॉमेडी वाला लाइन ऐसा डालते रहते हैं कि आप जाके बताएंगे कि भाई कैसा कर रहा है लड़का शर्मा जी टेंशन मत लीजिए यू आर गुड आप अच्छा करते हैं आप फनी भी हैं फनी कभी कभी तो हमें लगता है हमसे ज्यादा फनी है निंजा जी हाय एक बात बताइए जो क्रिकेटिंग खेलते हैं आप क्रिकेट में तो क्रिकेटिंग टेक्निक यूज करते हैं कि उधर भी निंजा टेक्निक से चल जाता है टेक्निक चाहे गाने की है चाहे खेलने की टेक्निक एक ही वो यूज होता है अच्छा वही यूज नहीं अच्छा है बट गुड गुड आई रियली लाइक हम आपका भी गाना सुने बड़ा अच्छा थैंक यू आप हो ही इतने अच्छे आपको देख के तीन चार गाने निकालने को दिल कर रहा है आज कोई बताएगा हमें यहाँ पे कितना फ्लोटिंग होने वाला है आज लड़की आज लड़के। लड़के। लड़की नहीं है ना तो जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा जी भाजी हाउ आर यू फाइन मैन हाउ यू हम आपको 83 में देखे अब 2023 में देख रहे हैं चालीस साल में बिल्कुल बदले ना सेम टू सेम कैसे गुड़िया तो यही फालतू बातें करने आई है नहीं नहीं और भी फालतू बातें हमारे पास <laughs> हम कर सकते हैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना था आप लोग का जो ये टूर्नामेंट है दैट यू आर प्लेइंग इसमें हमको भी ले लीजिए आज वो उसका वो एक लीयर चीडर बना के ले लीजिए हमको चेयर लीडर हाँ चेयर लीडर वो जो डांसिंग करते हैं वो जब बॉर्डर तुमको पर... बनना चेयर लीडर हाँ चलो भाई चले एपिसोड खत्म चलो एक बात लगती है चेयर लीडर पता कितनी मेहनत का काम है हर चौके छक्के पे नाचना पड़ता है तो चौका छक्का क्या चीज है हम नो बॉल पे भी नाच लेंगे व्हाइट बॉल पे भी नाच लेंगे फ्री हिट पे भी नाच लेंगे मौका दीजिए हम टॉस पे भी नाच लेंगे आपने नाचना है तो आप इस तरीके से नाच सकते हो ना उसमें क्या है हमको बहुत तो क्रिकेट में तो है You need a roller, heavy roller. Oh, to roll the pitch. Yes, yes, yes. <laughs> Is this? No, that strength. You need only stronger people can do that. Ah, okay. So. Is this your style of flirting? <laughs> I'll go. Bed ya, bed ya. Roller ka jo weight na, wo dikhani ke liye bed ya. Ah. Sit on his lap. Sit, sit, sit. Please, no. please. <laughs> you sit, sit. No problem. No, ah. okay, it's okay. ठीक है अगर आप हमको चेयर लीडर नहीं बनाना चाहता है तो वो आदमी तो बहुत बड़ 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 बोलता है मैच देखते हुए क्या होता है कॉमेंटेटर वो हमको बना दीजिए कॉमेंटेटर हम हमको बहुत शौक है बचपन में अपने घर में जो भी बातें होती थी हम अपने घोलने में जाके सब ऐसा कॉमेंट्री करते थे हाँ आई एंजॉय हाँ उसी वजह से इसके बाद कोई इसका कोई भाई बहन नहीं हुआ सब बता देती थी बाहर जाके ये क्या है ये हमने थर्ड एम्पायर को बोला है कि आपका ये जो बात आप बोले हैं इसको स्लो मोशन में देखे और बताए इसमें सेंस कहाँ है सुधीर बाबू जी यार इट्स वेरी क्यूट थैंक यू बड़ा बाबू मतलब आप वही वाले बाबू हैं जिनको सारी लड़कियां रात को फोन करके कहती है मेरे बाबू ने ताना ताया ये वही वाले बाबू है पहले आप बैडमिंटन खेला करते थे ना yeah. छोड़ कहा है दिए कहीं पुलिस को पता तो नहीं चल गया कि आप एक रैकेट चलाते हैं <laughs> वैसे जीसू जी कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ oh. अरे यार आज फ्लर्टिंग तुम <laughs> मतलब आपका ये, ये फ्लट के भी ऊपर कुछ अगर होता है तो वो वो है वो है हाँ। वो जो वो है वो तो मैं बता नहीं सकूंगा सबके सब सामने की वो है सो स्वीट वेरी स्वीट ट्रस्ट मी आई एम ब्लेसिंग मी टू आपका ना कभी टीम ऐसा हारेगा ना तो हमको जरूर बुलाइएगा क्यों क्यों हौसला देने के लिए हौसला ना हम चखना देने के लिए जाएंगे क्यों मैं हम सुना है इनका टीम हारता है तो भी बहुत पार्टी होता है होता है कि नहीं पार्टी हंड्रेड परसेंट पार्टी हम बहुत एंजॉय करते हैं पार्टी के लिए हम बहुत लॉयल हैं एकदम मनोज जी की तरह 
थैंक यू थैंक यू थैंक यू पहले बातें करते करते हम एक मेन चीज आप लोग को बताना भूल गए हमारा ना रिश्ते का बात चल रहा है हमारा मम्मी पापा अभी गया हुआ है लड़के से रिश्ते का बात करने के लिए hmm. बहुत प्यारा लड़का है hmm. कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए काम करता है wow. <laughs> क्या करता है उसमें वो कुत्ते टहलाता है <laughs> नहीं कोई आसान काम नहीं आजकल इट्स ए बिजनेस आपको yes. पता है ना कुत्ते टहलाना yes. आपको पता है बांद्रा से लेकर जुहू तक जितना बड़ा बड़ा अमीर लोग हैं उन सबके कुत्ते वही टहलाता है और जब तक ये लड़के का चेहरा ये कुत्ते देख नहीं लेते वो लोग हल्के नहीं हो पाते हैं <laughs> इतना है उसका <laughs> सच में <laughs> एक बार वो लड़का गाँव चला गया तो सभी लोगों ने अपने कुत्ते का ना वीडियो कॉल कराया उसके साथ फिर उसका फेस देख के हल्का हुआ है तब जाके इसको तो इतना नॉलेज है इसको एग्जैक्टली exactly पता है कौन सा कुत्ता कौन से खंबे पे हल्का होता है सो मच डिटेल ही नोज वेरी नाइस बॉय उससे रिश्ते का बात चल रहा दिस इज माई फोन रिंगिंग क्या है यहाँ से कभी आता नहीं है टाइम एक मिनट हेलो मम्मी का फोन मम्मी रिश्ते का बात हुआ पक्का हुआ लड़का ना कह रहा है हमारा फोटो दिखाए कि नहीं फोटो देख के कह रहा है कि खाली छोटे जानवर घुमाता है ठीक है मम्मी फिर आपको जो भी ठीक लगे वो वाला गाली उसको दे दीजिए एक बार जरा फोन दीजिए उसको हाय चल कोई नहीं गुड़िया टेंशन ना ले कोई और मिल जाएगा तुझे ऐसा क्या हमको भी ऐसा लड़की से शादी करना नहीं है ये कोई लड़का है कुत्ते घुमाता है ये कोई काम है <laughs> कल हम उससे कहेंगे कि हमको घुमाने ले चल हमारे गले में पट्टा लगा दिया तो यू नेवर नो ऐसा खम्बे के पास लेके चला जाएगा हमको हमको नहीं जाना उसके साथ आज कुत्ते घुमा रहा है कल शादी के बाद लड़कियाँ घुमाए गए क्या बात हुआ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सोनू पाजी जो हैं ये फिल्मों से तो पैसे कमाते ही हैं इनकी और भी बड़ी जगह दुकानें खुली मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ प्लीज हैव ए लुक सोनू सूद बिरयानी एंड फास्ट फूड पाजी ये ये दुकान कब खोली आपने भाई पता नहीं मैंने तो नहीं खोली अभी पता चला है एक्चुअली सोनू भाजी ने कोविड के मुश्किल टाइम पे जरूरतमंद लोगों की उस समय से हेल्प कर रहे हैं अभी तक कर रहे हैं हजारों लोग रोज इनके घर के बाहर आते हैं और जो नहीं आते हैं ये उन तक पहुंच जाते हैं मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं सत्ताईस सत्ताईस साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तब से मैं अपाई जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और लास्ट आठ साल से मुझे डायलिसिस लगा है अगर मैं अकेला रहता हूँ कोई परिवार नहीं है नाम आप चाची बीबी बच्चे कोई नहीं है मेरी मम्मी को कैंसर है इलाज करा दो पैर में तकलीफ है ज्यादा चल नहीं पाता अच्छी तरह नौकरी जगह जगह ठोकर खाता हूँ काम नहीं मिल पाता सर कौन सा मैं कुछ कहना चाहूंगा पैसा हम सब डोनेट करते हैं लेकिन टाइम डोनेट करना वो पाजी ने किया है पाजी आप आपको कैसा महसूस होता है खुशी तो होती है जब आप किसी की मदद करते हो 
जिम्मेदारी कितनी महसूस होती है आपको जब कोई बड़ी उम्मीद लेके मीलों दूर से लोग आपके घर तक आते हैं भाई मैं पंजाब से बनने एक्टर ही आए थे बड़ी फिल्में की बड़े कामयाब फिल्मों का हिस्सा बने बड़ी भाषाओं में फिल्में की और मैं हमेशा बोलता था कि कोई ऐसा जिंदगी का किरदार मिलना चाहिए कि जो लगे कि यू नो यही करने में पंजाब से आया था अठारह बीस सालों में करीबन सौ के करीब फिल्में की लेकिन इतने बीस बाईस साल इस बात को समझ में लगे कि जब आप किसी अनजान चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी की जान बचाने में आप जरिया बनते हैं तो वो सब फिल्मों से बड़ा लगता है और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है और मैं हमेशा हर रोज यू नो ईश्वर से यही मानता हूँ कि जो मुझे उन्होंने रोल दिया है मैं उसमें निभाता रहूँ जब तक यू नो हूँ कोशिश करता रहूँ कि जो लोग उम्मीद से आते हैं पूरे देश भर से तो मैं कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाऊँ और डायरेक्ट टू गॉड एवरी सिंगल डे लव यू बाजी गॉड ब्लेस यू और आज हमारे साथ सी के फाउंडर मिस्टर विष्णुवर्धन इंदुरी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं विष्णु सर आइए प्लीज मंच पे आइए बहुत बहुत स्वागत है आपका तो ये सी के पीछे की सारी खुराफात इस इंसान की है इन्होंने पूरे देश की अलग अलग इंडस्ट्रीज को एक साथ लाए एक मंच पे लाए विष्णु सर बहुत बहुत मुबारक आपको और थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल सी सी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो पे आए बहुत मजा आया हमेशा ही आता है जब जब सी की टीम आती है सो so, ढेर सारी शुभकामनाएं दबा के खेलिए और मिलते हैं फिर अगले सी पे एंड ऑल द बेस्ट टू योर मूवी सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सो मच शुक्रिया और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्यार से यहाँ पे इस शो को एंजॉय कर रहे थे शुक्रिया हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ खैर थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज